the fourth chapter is history of indian arts so in this chapter we will study what is the meaning of word art then we will see what is the indian tradition of visual arts so visual arts are basically arts that we are seeing or like painting or sculptures or we are having handicrafts ye visual arts hai then indian tradition of performing arts jo arts hum perform karte hai jaise music singing dancing these are performing arts so we will see what are the indian tradition of visual arts and what are indian tradition of performing arts then we will see arts applied art and professional opportunities what are the different professional opportunities that we are getting in art kya kya alag alag jobs opportunities available hai agar humne arts seekh liya to hame kya kya job opportunities available hai so that we will see see then what first we will see what is the art what is the meaning of word art see it is a human nature or human, natural human in instinct to uh, to want to share its experience wisdom and also emotions so human beings they are having a uh, they are having a natural human instinct to share their knowledge now wisdom means knowledge or their experience so alag alag tarike se human beings ko apna knowledge share karna hai to kaise knowledge share karega ek to suppose mere paas no mere paas knowledge hai to main कोई पोएम बना दूंगा या बुक लिखूंगा या फिर मैं कोई पेंटिंग बना दूंगा पेंटिंग का मुझे नॉलेज है आई आई एम अ गुड आर्टिस्ट और आई एम अ गुड पेंटर देन आई विल ड्रॉ पेंटिंग और इफ सपोज आई एम गुड सिंगर देन आई विल सिंग अ सॉन्ग और आई विल इफ आई एम अ गुड राइटर देन आई विल राइट समथिंग सो इट इज अूमन इंस्टिंग दैट पर्सन वॉन्ट्स टू शेयर इज एक्सपीरियंस वॉन्ट्स टू शेयर इज नॉलेज सो हाउ यू विल शेयर इज एक्सपीरियंस ये नॉलेज या एक्सपीरियंस कैसे शेयर करेगा ही विल शेयर थ्रू अ आर्ट उसके उसके अंदर कुछ आर्ट्स है उसके अंदर कुछ स्किल्स है तो ह्यूमन बीइंग क्या करेगा उस स्किल्स को यूज करके अलग अलग आर्ट फॉर्म में ये अपना नॉलेज लोगों तक पहुंचाएगा व्हेन दैट इंस्टिंग रिजल्ट इन अ ब्यूटीफुल क्रिएशन इट इज एक्नोलेज एज आर्ट सो दिस इंस्टिंग और दिस नॉलेज दिस क्यूरियोसिटी जो उसके पास जो नॉलेज है ये नॉलेज जब वो लोगों तक पहुंचाता है ब्यूटीफुल क्रिएशन बनाता है जैसे पेंटिंग बनाया या फिर कोई स्कल्पचर बनाया या कोई डेकोरेटिव आइटम बनाया this is a uh, uh, this is a beautiful creation it is acknowledged as art the artist power of imagination sensibility sense of emotion and his skills are crucial factors of root of artistic creation so artist ka jo imaginative uh, imaginative qualities hota hai imagination karne ka power hota hai then his sensibility state of emotions and his skill are crucial factors in root of artistic creation so suppose i am i am a painter so painter ka jo imagination hota hai painting karte waqt so that imagination is important jiska acha imagination hoga uska painting sabse acha banega then his skills uske paas skills hona chahiye painting karne ka then his state of emotion uh, what are his emotional background the emotional background ke upar bhi wo uska uske art ka art ke upar depend karta hai agar koi artist uh, आर्टिस्ट के ऊपर बहुत सारा अन्याय हुआ है या फिर उसके ऊपर बहुत सारा इनजस्टिस हुआ है तो उसके आर्ट फॉर्म भी अलग होगा सो इट डिपेंड्स अपॉन द इमोशन इज डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स और इज डिपेंड्स अपॉन द इमेजिनेटिव पावर ऑफ द आर्टिस्ट सो व्हाट इज आर्ट सो इट इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंग टू वॉन्ट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विजडम एंड ऑल्सो इमोशंस सो वेन द इंस्टिंग रिजल्ट इन अ ब्यूटिफुल क्रिएशन इट इज एक्नोलेज एज आर्ट सो उसका जो इंस्टिंग होता है उसका शेयर करने का जो क्यूरियोसिटी होता है ये क्यूरियोसिटी कैसे पूरा करता है ये शेयर कैसे करता है अलग अलग ब्यूटीफुल क्रिएशन बनाता है जैसे पेंटिंग या फिर कोई म्यूजिक बनाया या फिर कोई प्ले बना दिया नाटक बना दिया या मूवी बना दिया मुझे अगर कोई स्टोरी बताना है तो मूवी इज अ गुड एक्सपी गुड मीडियम तो मैं मूवी बना के अपना जो स्टोरी है वो दुनिया तक पहुंचाऊंगा सो दैट मूवी इज अ आर्ट let us see what is the meaning of visual arts and performing art so what we will see what is the difference between visual arts and performing arts see basically difference kya hota hai ki suppose i am talking about a painting so ye jo painting hai jo painting maine bana diya ye visualize karke ye visual mujhe dikh raha hai painting aur mujhe maine koi sculpture bana diya so these are visual arts aur agar main koi art perform kar raha hu if i am doing a natak play kar raha hu तो मैं वहां जाके परफॉर्मेंस कर रहा हूं या कोई गाना बोल गा रहा हूं गा रहा हूं तो दैट विल बी अ परफॉर्मिंग आर्ट सो मैं वो आर्ट को परफॉर्म कर रहा हूं सो विजुअल आर्ट क्या होता है कि एक परफॉर्मेंस नहीं होता है वहां वहां से मुझे कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा जैसे पेंटिंग या फिर कोई स्कल्पचर है या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट है दिस इज अ विजुअल आर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट परफॉर्मिंग आर्ट देन आई विल बी वर्किंग देयर आई विल बी इन्वॉल्व इन दैट सो दैट इज परफॉर्मिंग आर्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन आर ऑफ टू टाइप्स Visual arts and performing arts. So the Sanskrit term for the first visual arts को Sanskrit में बोलते हैं दृक कला 
एंड फॉर सेकेंड टाइप इट इज ललित और आंगिक कला आंगिक मतलब हमारे अंग के अंदर है हमारे अंदर वो कला है और वो कला हम दुनिया को बता रहे हैं ऐसे मैं अच्छा सिंगर हूँ तो मेरा सिंगिंग का जो स्किल्स है वो मैं गाना गा के दुनिया को बताऊंगा दैट इज अंगिक कला मेरे अंग के अंदर है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ललित कला एंड विजुअल आर्ट्स आर कॉल्ड एज ड्रिक कला मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक हैव बीन डिस्कवर्ड एट मेनी साइट्स इन द वर्ल्ड इट प्रूव दैट ओरिजिन ऑफ विजुअल आर्ट्स इज ओल्ड एज स्टोन एज मैन सो स्टोन एज मैन के टाइम से हम पेंटिंग्स कर रहे हैं या फिर या फिर अलग अलग टाइप के अलग अलग टाइप के वहाँ रॉक स्ट्रक्चर्स बनाए थे हमने या अलग अलग टाइप के डॉल बनाए थे या फिर कोई आ, कोई स्किल स्किल्स यूज करके हमने कोई स्कल्पचर्स बनाया था पेंटिंग्स बनाया था ये अलग अलग विजुअल आर्ट्स है सो फ्रॉम स्टोन एज मैन स्टोन एज टाइम वी आर यूजिंग दिस वी आर डूइंग मेकिंग दिस पेंटिंग्स तो हमारे कोई कोई केव्स है जो स्टोन एज टाइम के केव्स है वहाँ भी अलग अलग पेंटिंग्स मिले हुए हैं सो वाइल चेकिंग दैट वाइल लुकिंग एट दैट वी कैन से दैट ह्यूमन बींग्स वी आर हैविंग स्किल्स फ्रॉम स्टोन एज टाइम then we will see what is folk art and classical art so what is different between folk art and classical art see i will give you a example jo agar aapne kabhi dekha hoga ki koi gana gaati hai jo shastriya sangeetkar hoti hai jo classical singers hoti hai inka kuch rules hota hai jo gana gaati hai unka kuch rules hota hai unke jo customs hote hain traditions hote hain tradition ke hisab se kuch rules ban jate hain ye rule jo follow karta hai usse hum classical singer bolenge so in classical performance or in classical arts we are having some rules kuch rules hoga ये रूल्स को फॉलो करके मुझे आर्ट आर्ट करना पड़ेगा बट इन फोक फोक आर्ट देर देर आर नो रूल्स पीपल कैन परफॉर्म एज दे वॉन्ट जो फोक सॉन्ग्स होते हैं उसमें कोई रूल्स नहीं होता है जिन लोगों को जैसे चाहिए वैसे वो परफॉर्म कर सकते हैं कोई अच्छा सिंगर होता है उसमें कोई अच्छा सिंगर नहीं होता है बट दे आर परफॉर्मिंग दैट आर फोक आर्ट लेकिन क्लासिकल सिंगर होगा तो उसका कुछ रूल्स होगा जो सारे का मापा ये जो ये इसी तरीके से यूज करके अलग अलग धुन होती है अलग अलग तरीके से हमें परफॉर्म करना पड़ेगा so in classical arts we are having some rules in folk art there are no rules people can follow their tradition they can do as they want there are two distinct traditions of art folk art and classical art folk is a tradition that has continued from prehistoric times so it is a tradition jo hamare barso se hamare ancestors karte aa rahe ye hum follow kar rahe so there are no basic rules there are no strict rules about that aur uh, lekin classical arts mein kya hai strict rules hota hai jo follow karna padta hai folk art is a tradition that has continued from prehistoric time the expression of folk art is natural part of people's way of living so people's way of living people ka ek tarika hota hai alag alag society ka tarika hota hai jeene ka ye apne tarika alag alag tarike alag alag tarike ke log unke kuch definite folk art hote ye folk art se apne aap ko impress karte if you go to different parts of maharashtra so har part ke maharashtra ke kuch logo ke alag alag type ke folk art hai if you talk about uh, konkan region jo south konkan region hai जो गोवा के पास वाला एरिया है वहाँ दशावतार होता है दशावतार मतलब इट इज़ अ प्ले वहाँ वहाँ अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के परफॉर्मिंग कर परफॉर्मेंस करते हैं सो इट इज़ दशावतार इफ यू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र देन देर विल बी डिफरेंट फोक आर्ट सो डिफरेंट पीपल आर हैविंग डिफरेंट फोक आर्ट ये कैसे आता है उनके ट्रेडिशन से आता है उनके एनसीसर्स को फॉलो करते एक्सप्रेशन ऑफ फोक आर्ट इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ पीपल्स वे ऑफ लिविंग हेंस इट्स एक्सप्रेशन इज स्पॉन्टेनियस इज स्पॉन्टेनियस होता है कुछ प्री प्री प्लान नहीं होता है कुछ स्क्रिप्ट नहीं होगा या फिर कुछ रूल्स नहीं होगा ये जैसे उनको आता है वैसे वो परफॉर्म करते हैं इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फोक आर्ट इज क्रिएटेड बाई कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप सो एज वी हैव टोल्ड यू अबाउट दशावतार तो दशावतार में सभी लोग मिल के सभी ग्रुप मिल के परफॉर्मेंस करता है वैसे फोक आर्ट में फोक सॉन्ग होते हैं या फोक परफॉर्मेंस होता है उसमें पूरा ग्रुप सोसाइटी के सभी लोग मिलके परफॉर्मेंस करते हैं सो इट इज अ फोक आर्ट अब क्लासिकल आर्ट इज ऑन द अदर हैंड इज एक्सप्रेस विद इन एस्टेब्लिश फ्रेम ऑफ कंसिस्टेंट रूल्स सो इसके कंसिस्टेंट रूल्स होते हैं ये रूल्स को फॉलो करके ही मुझे कोई गाना बोलना पड़ता है या कोई परफॉर्मेंस करना पड़ता है दैट इज क्लासिकल आर्ट इट नीड्स अ प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग टू मास्टर एनी फॉर्म ऑफ क्लासिकल आर्ट सो क्लासिकल सिंगर बनना है मुझे या कोई भी टाइप का सिंगर बनना है तो मुझे अच्छा सिंगर कभी बनूंगा मैं प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग लेना पड़ेगा मुझे और मुझे रूल्स फॉलो करना पड़ेगा जैसे बाकी जो रूल्स है क्लासिकल सिंगर्स फॉलो करते हैं वैसे मुझे रूल्स फॉलो करना पड़ेगा और ये प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग लेने के बाद ही मैं क्लासिकल सिंगर या क्लासिकल टाइप का आर्ट कर सकता हूँ बट फोक आर्ट देर इज नो टाइप देर इज नो ट्रेनिंग नथिंग आई कैन फॉलो माई एंसिस्टर्स एंड आई कैन परफॉर्म एज वे एज एज आई लाइक देर इज नो रूल्स अकॉर्डिंग दर अकॉर्डिंग देर आर नो रूल्स दैट आर फ्रेम बाई द सोसाइटी सो देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्ट फर्स्ट इज फोक आर्ट एंड नेक्स्ट इज क्लासिकल आर्ट then style in art artists tend to have their own method of working it is known as style of artist see alag alag jo artist hote hai uska alag alag style hota hai definite style hota hai 
जो कि जिस आर्टिस्ट का स्टाइल अच्छा होता है वो ज्यादा फेमस बन जाता है वो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है सो डिफरेंट आर्टिस्ट आर हैविंग डिफरेंट स्टाइल सो हर एक अलग आर्टिस्ट का अलग अलग स्टाइल्स होता है इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ एक्टर्स ऑल्सो सो एक्टर्स आर ऑल्सो हैविंग डिफरेंट स्टाइल्स पेंटर्स और सॉरी आर्टिस्ट हु आर डूइंग पेंटिंग दिस पीपल आर ऑल्सो हैविंग सम स्पेसिफिक स्पेसिफिक आर्ट्स और सिंगर्स दिस आर दिस पीपल आर हैविंग ऑल्सो देर स्पेसिफिक आर्ट उनका अलग डेफिनेट अलग टाइप का आर्ट्स स्किल्स होता है या स्टाइल होता है सो आर्टिस्ट टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग इट इज नोन एज स्टाइल ऑफ आर्टिस्ट वेन स्टाइल इज एडोप्टेड बाई मेनी आर्टिस्ट ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स अ ट्रेडिशन सो एक आर्टिस्ट को जो बहुत लोग फॉलो करते हैं ये अलग अलग लोग फॉलो करते रहते हैं तो उसके बाद वो ट्रेडिशन बन जाता है सो so, एक आर्टिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे वो जो गुरु बन जाएगा उसके बहुत सारे डिसाइबल्स होंगे सब मिलके अगर वही आर्ट फॉलो करते जा रहे हैं सो इट बिकम्स अ ट्रेडिशन इट इज बिकॉज इट बिकम्स अ ट्रेडिशन सच ट्रेडिशन गेट एस्टेब्लिश एज अ आर्ट स्टाइल वेरियस आर्ट स्टाइल डेवलप इन एवरी कल्चर विच एज विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टन पीरियड एंड रीजन सच स्टाइल्स आर हेल्पफुल इन स्टडिंग आर्ट हिस्ट्री सो अलग अलग जो आर्टिस्ट uh, होते हैं उनको फॉलो करने वाले उनके फॉलोअर्स होते हैं सो so, ये फॉलोअर्स और जो आर्टिस्ट जिसने ये इन्वेंट किया था सभी लोग मिलके जब ये परफॉर्मेंस करते हैं या सभी लोग उस आर्ट को ज्यादा ज्यादा डेवलप करते हैं सो so, एक स्टाइल बन जाता है कि ये आर्टिस्ट लोगों का ऐसा स्टाइल है इफ यू टॉक अबाउट सिंगिंग सिंगर्स के अलग अलग घराना होते कि वो घराने के जो सिंगर्स होते वो उनका अलग डेफिनेट स्टाइल होता है गाने का दूसरे घराने के जैसा नहीं होता उसका डेफिनेट अलग स्टाइल होता है डेफिनेट अलग रूल्स होता है तो ये जो रूल फॉलो करते हैं ये जो उनका एक अलग घराना बन जाता है या अलग आर्ट स्टाइल बन जाता है सिमिलरली इट इज विथ पेंटर्स और बी आर बी सी विथ म्यूजिशियंस दिस आर हैविंग डिफरेंट आर्ट स्टाइल सो इट बिकम्स अ आर्ट स्टाइल सो प्रोलॉन्ग टाइम से फॉलो करते जाते हैं सच आर्ट स्टाइल्स आर हेल्पिंग स्टडिंग ऑफ हिस्ट्री सो वेन एवर वी ए वॉन्ट टू स्टडी अबाउट हिस्ट्री सो मुझे उस उस आर्ट स्टाइल के बारे में स्टडी करना पड़ेगा ये आर्ट स्टाइल कैसे इवॉल्व होते गया इनका फाउंडर कौन है उसके बाद कैसे कैसे चेंजेस आते गए सो इफ यू स्टडी इफ यू स्टडी अबाउट दैट सो दैट स्टडी इज ऑल्सो स्टडी अबाउट हिस्ट्री ऑफ दैट आर्ट देन इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट्स सी विजुअल आर्ट्स आर परफॉर्मिंग आर्ट दैट वी आर विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट सो वी विल टॉक अबाउट विजुअल आर्ट्स नाउ विजुअल आर्ट्स मतलब जो हमें दिखता है जो हम पेंटिंग करते हैं या फिर कोई स्कल्पचर uh, बना रहे हैं दिस आर विजुअल आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स आर वी आर परफॉर्मिंग इन दैट सिंगिंग और वी आर डूइंग सम प्ले या नाटक जो करते हैं हम उसमें हम परफॉर्मेंस करते हैं जैसे दशावतार उसमें हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं सो दैट बिकम्स अजुअल दैट बिकम्स अ परफॉर्मिंग आर्ट विजुअल आर्ट मतलब क्या कि हमें पेंटिंग दिख रही पेंटिंग बना रहे हैं हम या फिर कोई स्लप्चर्स बना रहे हैं या फिर कुछ हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं दैट इज विजुअल आर्ट और इट इज ऑल्सो कॉल एज ड्रिक कला इन संस्कृत आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्प्टिंग आर विजुअल आर्ट सो पेंटिंग और स्कल्पचर्स जो बनाते अलग अलग जो स्कल्पचर्स बनाते दैट दिस आर विजुअल आर्ट जो मूर्ति सब बनाते दिस आर विजुअल आर्ट्स सी वी विल सी मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग सो मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग मतलब जो मराठा जब भी किंग मराठा का जब भी रूल था तभी अलग स्टाइल ऑफ पेंटिंग आया था मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग अलग है मराठा ब्रिटिश स्टाइल ऑफ पेंटिंग अलग है जो ब्रिटिशर्स आर्टिस्ट ने बनाया था या वी विल टॉक अबाउट मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्टाइल द स्टाइल इज नोन एज मराठा पेंटिंग बिगेन टू डेवलप इन द लेटर हाफ ऑफ सेवनटीन सेंचुरी सिक्सटीन फिफ्टी के बाद ये पेंटिंग स्टाइल डेवलप हुआ सो लेटर हाफ ऑफ सेवनटीन सेंचुरी दिस स्टाइल कंसिस्ट ऑफ कलर्ड पेंटिंग एंड देख ऑकर एज मुरल्स एंड ऑल्सो मिनियचर यूज इन मैन्यूस्क्रिप्ट सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग सो वी आर सींग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर ये सीलिंग पे भी इन्होंने पेंटिंग किया है वॉल के साइड में पेंटिंग किया हुआ है सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग सो दिस इज अपेयरिंग दिस स्टाइल कंसिस्ट ऑफ कलर्स कलर्ड पेंटिंग एंड दे ऑकर एज मुरल्स and also miniatures used in manuscript so this is the example of mural painting so you see uh, this is carved on a wall a wall pe banaya hua painting hai this is the example of mural painting so this is example this is one example of mural painting also in our book there is one more style that is one more figure that is given so if you see here this room is decorated or this hall is decorated so in the ceiling also we are having paintings on the side of the wall or also we are having paintings so this is style of maratha painting so murals of maratha style can be seen in old wadas or places like wai a wada matlab purana jo bungalow type hota hai wada hota hai jo jo bade bade zamindars the ya fir jo sal jinke bade bade zamindars the to unke bade bade wadas the ya fir bade bade bung
मराठा स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस बाय राजपूत एंड यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो यूरोपियन और ब्रिटिशर्स उनके उनका जो स्टाइल था या पोर्चुगीज थे फ्रेंच थे उनका जो स्टाइल था वहां से और राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग इनसे इंस्पायर हुआ था मतलब वहां के भी कुछ चीज हमने इंप्लीमेंट किए थे मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग में इट इज ऑल्सो यूज इन मे मैन्यूस्क्रिप्ट जो अलग अलग बुक्स लिखा हुआ था अलग अलग डॉक्यूमेंट्स था उसके ऊपर भी अलग अलग डिजाइनिंग करते थे पेंटिंग्स करते थे सो वी कैन सी दिस मॉन्यूमेंट्स वी कैन सी दिस पेंटिंग्स इन मिनीचर्स मिनीचर्स मीन स्मॉल मॉडल कोई बड़ा ताजमहल है ताजमहल का मुझे छोटा मॉडल बना रहा है दिस विल बी अ मिनीचर ऑफ ताजमहल तो अलग अलग मॉडल्स बनाए थे या फिर अलग अलग टाइप के मुराल्स बनाए थे अलग अलग टाइप के मैन्यूस्क्रिप्ट थे उसमें ये मराठा पेंटिंग दिखता है पेंटिंग स्टाइल हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस थिंग्स अबाउट द टाइम इन विच इट डेवलप्ड सच एज द लाइफ स्टाइल अटायर कस्टम्स एक्सेट्रा सो वेन एवर वी आर सींग पेंटिंग सो पेंटिंग्स में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके क्लोथ्स देखते हैं या फिर कोई स्ट्रक्चर देखते हैं हम तो उसमें पता चलता है हमें कि कैसा कैसे टाइप का डेवलपमेंट हुआ था उस टाइम पे और कैसे क्लोथ्स लोग पहनते थे और कैसे ट्रीटमेंट मिलता था सोसाइटी में सभी को सो वाइल लुकिंग एट पेंटिंग वी कैन अंडरस्टैंड दैट सो वी कैन गेट एग्जाम्पल अबाउट लाइफ स्टाइल हाउ वॉज अ लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल अगर पेंटिंग में कुछ लाइविस लाइफ स्टाइल दिख रहा है तो हमें देख सकते हैं कि वहाँ का रकिंग रिच था या वहाँ का किंगडम रिच था देन अटायर अटायर मीन्स क्लोथ दैट वी आर वेयरिंग कैसे अटायर है कैसे क्लोथ पहना हुआ है किंग ने या फिर लोगों ने उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स है क्या सॉरी उनके पास ऑर्नामेंट्स है क्या ये सब देखने के बाद हमें पता चलता है कि अटायर कैसा है उनका उनका बिलोंग उनके पास कैसे क्या क्या बिलोंगिंग्स है उनका क्लोथ कैसा है देन कस्टम्स वॉट आर द ट्रेडिशन वॉट आर द कस्टम्स दैट पीपल आर फॉलोइंग सो वाइल लुकिंग एट दैट वी कैन सी दैट सपोज किसी किसी आ, किसी किसी पेंटिंग में हमें दिखता है कि किसी एनिमल का हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं सो विल सी वी विल अंडरस्टैंड पीपल वेर फॉलोइंग सम सम बैड कस्टम्स लाइक दे वेर सेक्रीफाइसिंग एनिमल्स सो वाइल लुकिंग एट दैट वी कैन अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम देन आर्ट ऑफ पेंटिंग पेंटिंग आर्ट टू डायमेंशनल फॉर एग्जाम्पल स्केचेस और पेंटिंग्स ऑफ नेचर ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल सो इट इज अ टू डायमें टू डायमेंशनल फिगर सो पेंटिंग्स वॉट आर डिफरेंट पेंटिंग्स एट वी आर डूइंग वी आर डूइंग स्केचेस और पेंटिंग्स ऑफ नेचर ऑब्जेक्ट्स इंडिविजुअल्स दे आर डन ऑन वेरियस सर्फेसेस सच एज रॉक्स वॉल पेपर कैनवास और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्दन पॉट्स सो पेंटिंग रॉक्स पे होता है रॉक पेंटिंग देन वॉल पे होता है पेपर पे होता है कैनवास और डिफरेंट स्टाइल ऑफ अर्दन पॉट्स पॉट के ऊपर जो पेंटिंग होता है देन दिस आर डिफरेंट डिफरेंट वेज इन विच पेंटिंग्स कैन बी डन सो दिस इज अ मुराल और दिस इज अ मुराल ऑफ बोधिसत्व बोधिसत्व का मुराल है मुराल मतलब वॉल पे ऊपर पेंटिंग बनाया हुआ है दिस मुराल ऑफ बोधिसत्व एट अजंटा केव्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट ऑफ पेंटिंग सो अजंटा केव्स में ये बोधिसत्व या बुद्धा का जो मुराल बनाया हुआ है या जो पेंटिंग बनाया हुआ है ये वॉल के ऊपर बनाया हुआ है सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ फाइनेस फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट ऑफ पेंटिंग देन फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग रॉक पेंटिंग डेटिंग फ्रॉम स्टोन एज टाइम हैज बीन डिस्कवर्ड इन मेनी कंट्रीज इन इंडिया देर आर रॉक पेंटिंग साइट्स इन द साइट्स इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार उत्तराखंड कर्नाटका आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना द रॉक पेंटिंग्स इन द केव्स ऑफ भिमेटका भिमेटका इज इन मध्य प्रदेश आर फेमस भिमेटका इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट सो भिमेटका इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ एंशेंट रिमेन्स मिले हुए हैं वहाँ अलग अलग पेंटिंग्स मिले मिले हुए हैं अलग अलग स्कल्पचर्स मिले हुए हैं तो वहाँ हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है सो भिमेटका इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इट इज इन मध्य प्रदेश so here also we can find paintings rock paintings so paintings are in the rock rock ke andar uh, paintings banaya hua hai caves ke andar paintings banaya hua hai rock painting usually depict human animal and geometric figure so, depict matlab wahan us paintings ke andar human beings ke photo uh, paintings hai animals ke paintings hai aur alag alag geometrical figure like circle ya alag alag type ke geometrical figures hai unke paintings banaye hue hai however the style of painting seems to be changing according to cultural changes from stone age to beginning of agriculture तो स्टोन एज टाइम से एग्रीकल्चर जो स्टार्ट किया था ह्यूमन बीइंग ने तो पेंटिंग का स्टाइल भी चेंज होते क्या पहले पेंटिंग कैसे थे उसमें समझ सकता है हमें कि ह्यूमन बीइंग का लाइफ कैसा था अगेन पेंटिंग एज इवॉल्ड अलग अलग टाइप के पेंटिंग में चेंजेस आते गए सो पेंटिंग में जैसे चेंजेस देखते गए वैसे हमें पता चलता है कि वहाँ लाइफ पीपल का लाइफ भी चेंज हुआ था जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो पेंटिंग में वहाँ दिखाते हैं वहाँ पेंटिंग बनाते हैं सो वॉट एवर द थिंग्स दैट पीपल वर एक्सपीरियंसिंग इन देयर लाइफ So that was done. That was seen in painting. So while looking at painting, we can see how was the life of people in the Stone Age period or the period when agriculture was introduced by human beings. So rock paintings usually
sorry depiction of flora and fauna or it may be evident in the style of portraying various figures and also in the colors that we were used so flora means flowers or uh, sorry plants and fauna means animals so पेंटिंग जब भी देखते हैं तो उसमें कौन से कौन से प्लांट्स पेंट किए हुए हैं कौन से कौन से एनिमल्स पेंट किए हुए किए हुए हैं कैसे पेंट किया हुआ है कलर्स कैसे यूज किया है कलर कॉम्बिनेशन कैसे यूज किया हुआ है सो वाइल लुकिंग एट दिस वी कैन अंडरस्टैंड हाउ मच पीपल हाउ मच टैलेंटेड पीपल वेयर ऑफ दैट टाइम सो वाइल लुकिंग एट दट पेंटिंग वी कैन सी दट एडवांसमेंट ऑफ द पीपल हाउ मच पीपल वेर एडवांस वेदर दे वे हाउ विच कलर्स दे वेर यूजिंग हाउ दे वेर डेकोरेटिंग देयर वॉल्स हाउ दे वेर मेकिंग फिगर्स हाउ दे वेर यूजिंग जोमेट्रिकल फिगर्स सो वाइल लुकिंग एट दिस we can understand what is the level of development of the people then black red and white color were used in the rock painting so black red and white color were used which were made from natural substances naturally paint colors bana dete so uh, which with the help of rock painting we can understand the knowledge of ancient people about their natural surrounding and also the way they exploited available natural resources so kaise exploit karte the resources ko humne dekha hoga aapko pata hoga ki wo wahan hunting karte the तो हंटिंग करते थे मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेस है एनिमल्स है उसको कैसे एक्सप्लोर करते थे उसको कैसे यूज करते थे ये हमें पेंटिंग देख के समझता है वहाँ लोगों का डेवलपमेंट कितना हुआ था लोगों का थिंकिंग स्किल्स कितना था ये हमें पेंटिंग से पता चलता है द ट्रेडिशन ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्लोजली रिजेंबल्स द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग कस्टम सच एज डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स एंड कोट यार्ड्स रंगोली जो रंगोली बनाते हैं रंगोली बनाते हैं रंगोली इज अ रंगोली जब दिवाली के टाइम या कलग अलग अलग फेस्टिवल्स होते थे उसमें रंगोली बनाते रंगोली में भी हम लोग अलग अलग जोमेट्रिकल फिगर्स यूज करते हैं उसे डेकोरेट करते हैं हमारे घर का जो कोटियार्ड होता है आंगन होता है उसे डेकोरेट करते हैं सो so, ये कहाँ से हमने इंस्पायर किया हुआ है जो हमारे रॉक पेंटिंग्स थे वहाँ अलग अलग डेकोरेटिव स्टाइल्स था वहाँ से इंस्पायर होते होते हम यूज करते आ रहे हैं उसे देन ड्रॉइंग वेरियस फिगर्स एंड सिम्बॉल्स रंगोली में हम जो अलग अलग सिम्बॉल्स बनाते हैं फिगर्स बनाते हैं और यूजिंग पैनल्स ऑफ पेंटिंग टू नरेट स्टोरीज हेल्प टू डेवलप रीजनल स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग सो स्टोरीज को नरेट करने के लिए अलग अलग अपने जो स्टोरीज है उसे बताने के लिए हम पेंटिंग बना के भी बता सकते हैं सो वाइल लुक वाइल लुकिंग एट दैट वी कैन सी हाउ आवर हाउ रीजनल स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग एज डेवलप फोक पेंटिंग अलग अलग रीजन में कैसे डेवलप होते गया सी महाराष्ट्र में अलग टाइप का पेंटिंग होगा कर्नाटका में अलग टाइप का पेंटिंग होगा गुजरात में जाएंगे अलग टाइप का पेंटिंग होगा सो वाइल लुकिंग एट दिस पेंटिंग स्टाइल वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द सोसाइटी हैज डेवलप सी दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वार्ली पेंटिंग सी वार्ली पेंटिंग इज बेसिकली डन बाय आदिवासी पीपल ट्राइबल पीपल इन पालगर डिस्ट्रिक्ट और थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र यहाँ ज्यादा करके वार्ली वार्ली ट्राइब के लोग रहते हैं वार्ली आदिवासी ट्राइब के लोग रहते हैं सो दे आर डूइंग वार्ली पेंटिंग ट्रेडिशन ऑफ वार्ली पेंटिंग एंड पिंगुल और चित्रकाठी इन महाराष्ट्र आर एमोंग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग सी दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पिंगुल और चित्रकाठी टाइप ऑफ पेंटिंग so this is the these are the examples of chitrakati or pingul type of painting so here we can see different different ob, different different objects so they are also depicting ramayana ramayana ko depict kiya hua hai so ye ramayan ko depict kaise kiya hua hai painting mein so through paintings they are help they are telling us about ramayan so these are different types of paintings these are different types of pingul or chitrakati that are developed in maharashtra the warli painting and pingul or chitrakati in maharashtra are among the finest examples of folk style of painting divya somya mahse the artist in thane district has played a great role in making the warli style of painting very popular so he is one of the important person he recently died so he is he has lot of contribution for making uh, taking warli painting to at, at international level he has also got padma shri for that padma shri is the fourth civil and highest civil and award in Mahara, in india so jivya somya mase the name of the person is jivya somya mase the artist in thane district has played great role in making the warli style of painting very popular he has been honored with number of national and international awards for his painting in the year 2011 he was awarded padma shri so he has great role in he has great role in spreading warli painting to other parts of the world see it is interesting to know the tradition of chitrakati is mentioned in Manasolas a book written by Chalukya king Someswara in the 12th century CE so this is one example of chitrakati ye chitrakati mein chitra use kiya hua hai humne painting use kiya hua hai usse hum alag alag stories bata rahe hai ki isme pata chalta hai ki ye horse use kar raha tha ye king hai ya fir ye log kaise rehte the king ka kaisa lifestyle tha clothing style kaisa tha ya ye uske paas kaise hathiyar kaise use karta tha so while looking at this we can understand we can understand like how was the life of the people and how was the king's rule king's uh, king was ruling with how was king ruling 
द ट्रेडिशन ऑफ चित्रकाटी इज मेन्शन इज मनासोलास इट इज अ बुक रिटन बाय चालुक्य किंग सोमेश्वरा इन द ट्वेल्थ सेंचुरी सी और कॉमन एरा इट कन्फर्म द एंटिक्विटी ऑफ द ट्रेडिशन द ट्रेडिशन ऑफ नेरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम रामायणा और महाभारता विद द हेल्प ऑफ वुडन पपेट्स एंड पेंटिंग इज नोन एज चित्रकाटी और पिंगुल ट्रेडिशन सो ये वुडन वुडन पपेट यूज करते वुडन डॉल यूज करते और पेंटिंग यूज करके रामायणा का स्टोरी बताते हैं लोगों को द पीपल हु स्टिल प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ पिंगुल लिव इन विलेज नियर पिंगुल पिंगुली दे लुक सॉरी दे बिलोंग टू ठक्कर ट्राइबल कम्युनिटी सो दिस देर आर पीपल हु आर स्टिल फॉलोइंग दिस ट्रेडिशन हु आर स्टिल यूजिंग दिस आर्ट दे आर लोन दे आर लिविंग इन द विलेज कॉल्ड एज पिंगुली इट इज लोकेटेड इन द कोंकण रीजन नियर कुडाल सो कुडाल इज इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट सो सिंधुदुर्ग सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में जो कुडाल है वहाँ पिंगुली करके जगह है वहाँ चित्रकाटी या पिंगुल आर्ट फॉर्म करने वाले लोग आज भी रहते हैं चित्रकाटी पिक्चर्स आर ड्रॉन ऑन द पेपर एंड पेंटेड इन कलर्स मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस सो कलर्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस इट टेक्स थर्टी टू थर्टी थर्टी टू फिफ्टी पिक्चर्स टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ सिंगल स्टोरी सो एक स्टोरी को बताने के लिए हम थर्टी टू फिफ्टी पिक्चर्स यूज करते हैं और पिक्चर्स देख के हमें स्टोरी पता चलता है ऑल्सो दे आर यूजिंग वुडन पपेट्स दिस पिक्चर्स आर प्रिजर्व वेरी केयरफुली एंड हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर द आर्टिस्ट एंड द गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन सो ये आर्टिस्ट और जो गवर्नमेंट भी है दे आर ट्राइंग टू प्रिजर्व दिस कल प्रिजर्व दिस आर्ट फॉर्म बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट विल नॉट प्रिजर्व दिस देन देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग दिस ये जो एक ही विलेज के एक ही ट्राइब के जो लोग प्रैक्टिस करते हैं अगर ये पेंटिंग्स या अगर ये प्रिंटिंग्स खराब हो गया अगर ये खराब होने के बाद ये वापस कभी कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा सो गवर्नमेंट इज टेकिंग सम स्टेप्स ऑल्सो द कम्युनिटी इज टेकिंग सम स्टेप्स टू प्रिजर्व दिस पेंटिंग दिस इज प्रैक्टिस इन विलेज नियर कुडाल सो नेम ऑफ द विलेज इज पिंगोली बट क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग सी द क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग द इंडियन एंशियंट द एंशियंट इंडियन टेक्स हैव एक्सप्लेन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट इन ग्रेट डिटेल देर आर ऑल टूगेदर सिक्सटी फोर आर्ट्स मैंशन इन दिस टेक्स द आर्ट ऑफ पेंटिंग इज मैंशन इज अलेख्यम और अलेख्य विद्या इन दिस सो देर आर डिफरेंट सिक्सटी फोर टाइप्स ऑफ आर्ट्स मैंशन इन द इंडियन एंशियंट टेक्स सो आउट ऑफ दिस द पेंटिंग्स और जो पेंट करते दैट इज इंक्लूडेड इन द अलेख्यम और अलेख्य विद्या जी जो अलेख्य विद्या इट इज वन ऑफ द सिक्सटी फोर आर्ट फॉर्म्स दैट आर मैंशन इन द एंशियंट इंडियन टेक्स इट इज सेट टू हैव सिक्स मेन एस्पेक्ट्स ये जो पेंटिंग्स है उसका सिक्स अलग अलग एस्पेक्ट्स होता है अलग 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 पार्ट्स होता है कि ये जो पेंटिंग में दिखना चाहिए और इट इज कॉल्ड एज शादांगे दिस इज सिक्स सिक्स मेन एस्पेक्ट द एंशियंट इंडियन स्कॉलर्स स्टडीड दिस सिक्स एस्पेक्ट्स वेरी माइन्यूटली थी दिस सिक्स एस्पेक्ट्स आर रूप भेद डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म जो हर एक जो हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है पेंटिंग में इसका अलग रूप होगा इसका अलग अलग फॉर्म होगा सो so ये हर एक हर एक जो स्ट्रक्चर होता है हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसका अलग अलग रूप होना चाहिए एक ही जैसा नहीं होना चाहिए देन प्रमाण प्रपोशन कि कलर का कैसे प्रपोशन होना चाहिए ईमेन का इमेज का कैसे प्रपोशन होना चाहिए कितना बड़ा होना चाहिए कितना छोटा होना चाहिए इसके बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा देन प्रमाण दैट इज प्रपोशन देन वी आर हैविंग भाव जो एक्सप्रेशन होते हैं ऑब्जेक्ट के दिस इज भाव देन लावण्य योजना लावण्य योजना मीन्स ब्यूटी सो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स होना चाहिए देन सदृश्यता दैट इज रिजम्बलेंस ऑफ रियालिटी कि रियालिटी रियल लगना चाहिए पेंटिंग जो रियालिटी से रिजेंबल करना चाहिए देन वर्णिक अभंग वर्णिक अभंग मीन्स कलर कॉम्पोजिशन दीज आर द सिक्स डिफरेंट एस्पेक्ट दैट आर दैट आर यूज वेल मेकिंग पेंटिंग अगम्य टेक्स्ट ऑफ वेरियस रिलीजियस सेक्ट पुराणास एंड वस्तुशास्त्र टेक्स्ट एक्सप्लेन आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्लब्सिंग इन द कंटेक्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर सो टेम्पल आर्किटेक्चर वी आर हैविंग वस्तुशास्त्र और पुराणा और रिलीजियस सेक्ट सो वी आर हैविंग द आर्ट्स एंड पेंटिंग स्लब्चर्स इन द कंटेक्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर Now we will talk about miniature painting in manuscripts. ये जो manuscripts होते हैं these are handwritten books. So handwritten books में छोटा होगा तो books में हमें miniature बनाना है मतलब original जो बड़ा object है उसका छोटा में painting बनाना है These are miniature painting that are used in manuscripts. कि जैसे अपने book में सी दिस इज सपोज दिस इज अ पेंटिंग ये जो बड़ा पेंटिंग होगा उसका हमने छोटा करके बनाया दिस इज डन बाई टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी ने हमने छोटा टेक्नोलॉजी यूज करके हमने छोटा किया लेकिन इमेजिन करो सेम अगर आर्टिस्ट अगर ये छोटा पेंटिंग बना रहा है तो दिस आर मिनियचर पेंटिंग कि बड़ा पेंटिंग था या बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है उसका हमने छोटा पेज में या छोटे जगह पे मैंने उसका रिजम उसका सेम टू सेम कॉपी बनाया दि
ताजमहल का मैंने रेप्लिका बनाया लेकिन छोटा बनाया तो दैट विल बी कॉल्ड एस मिनेचर ऑफ ताजमहल सो मिनेचर पेंटिंग्स इन मैन्यूस्क्रिप्ट द मिनेचर पेंटिंग इन द अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट सोन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन स्टाइल जो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हैंड रिटन बुक जो बुक है बुक के अंदर हमें पेंटिंग बनाना है जो ओरिजिनल पेंटिंग है या ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसका मुझे पेंटिंग बनाना है दिस आर मिनेचर पेंटिंग दिस आर इन्फ्लुएंस बाई पर्शियन स्टाइल डेक्कन मिनेचर स्टाइल वॉज डेवलप्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ डेक्कन सल्तनेट पेट्रोनेज विथ सपोर्ट कि डेक्कन के जो सुल्तान थे डेक्कन के जो किंग थे उन्होंने आर्टिस्ट को सपोर्ट किया तो उनके सपोर्ट से इन्होंने पेंटिंग बनाया ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर द मुगल एम्पर मुगल मुगल मिनेचर स्टाइल शोड अ ब्लैंड ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल वॉज डेवलप्ड दिस इज मुगल मिनेचर ये मुगल पेंटिंग है वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन द ब्रिटिश पीरियड इंडियन आर्टिस्ट केम इन टू केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड आर्ट स्कूल वॉज एस्टेब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ जेम्स वेल्स ये जो यूरोपियन यूरोप का जो पेंटिंग था और इंडिया का पेंटिंग था इसका फ्यूजन हो गया इसका मिक्सर हो गया जब भी यूरोपियंस इंडिया में आए सो इंडियन आर्टिस्ट वेर ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाई यूरोपियन पेंटिंग्स दे स्टार्टेड टेकिंग आइडियाज फ्रॉम यूरोपियन पेंटिंग और यूरोप का जो पेंटिंग का जो पेंटिंग में जो चीज यूज करते थे वो उन्होंने इंडियन पेंटिंग में भी यूज करना स्टार्ट कर दिया there was a school there was a college for uh, art that was established under the leadership of james wells a scottish scholar scotland jo britain ka ek part hai scotland scotland ka scholar tha in the times of sawai madhav peshwe in shaniwarwada sawai madhav peshwe sawai madhav peshwe was peshwa so he was a uh, he was a leader of maratha empire so maratha empire baad mein peshwa lead karte the unke ek leader tha इन शनिवारवाड़ा शनिवारवाड़ा वाज़ अ हेड क्वार्टर्स ऑफ पेशवाज पेशवा का सबसे बड़ा हेड क्वार्टर्स था ऑफिस था और देर देर लिविंग प्लेस आल्सो दैट वाज़ शनिवारवाड़ा शनिवारवाड़ा इज इन पुणे ही हैड डन अ पोर्ट्रेट ऑफ सवाय माधव राव एंड नाना फडनवीस गंगाराम तांबट अ मराठी आर्टिस्ट हु वर्क विद वेल्स डिजर्व अ स्पेशल मेन्शन यर सो ही मेड अ ही मेड अ मिनेचर पेंटिंग्स ऑफ सवाई माधव राव नाना फडनवीस एंड नाना फडनवीस गंगाराव तांबट a marathi artist who worked with wales developed a special mention here so gangaram tambat with his guru so this is the this is a photograph sawai madarao and nana fadanwis this is a painting of sawai madarao and nana fadanwis that was made by gangaram tambat he had made drawings on the rock cut caves at verul and karle some of its drawings are preserved in the yale center of british art of yale university yale university jo british mein britain mein wahan unka paintings preserve karke rakha hua hai aaj bhi Exact portrait of object of painting is characteristics of European style. So exact portrait, जो object है उसका मुझे exact portrait बनाना है exactly वैसे ही object बनाना है This is a this is a, a this is a speciality of European style of painting. The number of renowned artists were trained in the JJ School of Arts. JJ School of Art it is still JJ School of Art is there in Mumbai. ये जो college है जहाँ arts के बारे में सिखाते हैं and industry which was established in 1857. Uh, offering courses in European style of painting, Pestonji Bomanji, uh, alumni or a student of this school made replicas of Ajanta painting. जो J J School of Art के जो student थे, Pestonji uh, Bomanji, he was a alumni or student of J J School of Art. He made the he made replicas of Ajanta painting. He made a uh, he made similar Ajanta paint. Ajanta paintings है उसका similar उन्होंने paintings बनाया. Now we will talk about structural art. कि structure कैसे बनाना है? सी नाउ ये जो पेंटिंग्स हमने देखा ये टू डायमेंशनल था अभी मुझे स्ट्रक्चर बनाना है कोई मूर्ति बनाना है ये थ्री डायमेंशनल होगा स्कल्पचर्स आर थ्री डायमेंशनल सच एज इमेजेस स्टैचूज पॉट्स एंड ऑब्जेक्ट्स विद आर्टिस्टिक एम्बलिशमेंट सो दिस आर दिस आर थ्री डायमेंशनल फॉर क्रिएटिंग स्कल्पचर्स आइदर रॉक और मेटल और क्ले इज यूज सो क्ले का भी हम मूर्ति बना सकते हैं जैसे गणपति का मूर्ति होता है ये क्ले का बनाते हैं देन रॉक का भी मूर्ति बना सकते हैं और मेटल का भी बना सकते हैं रॉक स्कल्पचर्स आर मेड बाय कार्विंग सो रॉक कैसे रॉक का स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे रॉक को हम काव करेंगे देन मेटल स्ट्रक्चर्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ मोल्ड मोल्ड मतलब साचा जो मूर्ति बनाने के लिए हम मोल्ड यूज करते हैं मोल्ड के अंदर हम हॉट मेटल ऐड करेंगे जब भी वो मेटल कूल होगा तो उसका उसका एक शेप लेगा और शेप के बाद उसका एक मेटल इसका एक एक स्ट्रक्चर बनेगा देन मोल्ड एंड क्ले स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म आइदर डायरेक्टली विद द हैंड्स और बाई यूजिंग मोल्ड so there are some artists who are, who can make sculptures with the help of their hands also and there are some artists which are using molds the entire temple of kailasa at verul is a unique monolithic sculpture monolithic means it is carved out of single stone ek bada stone tha usko unhone carve kiya aur uske andar pura temple bana diya so this is monolithic sculpture 
it is carved out of single rock the lion capital of uh, lion capital of ashoka pillar found at saranath is the national emblem of india so this is the lion sculpture of ashoka uh, that, that is made made by ashoka isme char lion ke move hai is piche bhi ek lion ka uh, lion ka move hai this is a sculpture this is the national emblem emblem of india so we are using this as a national emblem of india now we will see folk style of sculptures see this national emblem is found near saranath that was built during ashoka's time it is also called as ashoka pillar to ashoka pillar ke upar ye saranath ka national emblem saranath mein national emblem hai india ka folk style of sculptural art the sculptural art is also known also known as ancient as art of painting so jitna art of painting purana hai utna sculptural art bhi hai harappa civilization harappa civilization mein bhi hame clay ke sculptures mile hue hain so we can see uh, we can say that this uh, this sculptural art is also old as painting uh, dating back to the stone age time so st from stone age time we are making sculptures uh, carving tools out of stone can be said to be the beginning of sculptural art so during stone age time they were made, making tools out of stone so this is also a sculpture ki stone ko maine uh, alag alag shapes diya aur uska weapon banaya so this is also an example of sculpture the custom of making clay images for rituals has been prevalent in india since harappan time so harappa time se hum log clay ke sculptures bana rahe ya murti bana rahe it was continued till today many regions like bengal bihar gujarat rajasthan etc so they are also making clay Uh, images the ganesha idol mask of gauri jo jo bhi gauri ka festival hota hai ganpati ke time hi gauri poojan karte hai mask banate hai unka sar unka se muh banate hai hum aur ganesha ka pura idol banate hai this is also example of sculptures bull figurines made for festival of bail pola ye bail pola jo festival hota hai maharashtra mein to uske usme hum log uh, ox ka ek structure banate hai ox ka ek murti banate hai wooden memorials virangals or memorial stones uh, the decorated clay stones bins are two examples of folk tradition of sculptural art uh, classical style of sculptural art the harappan seals stones and bronze statue tell us about 500 year old or even older tradition of indian tradition of sculptural art so this is indian tradition of sculptural art jiska kuch rules hoga jo rules karke follow karke hame banana padega it is said that the tradition of carving Out stone sculptures of larger size began during Mauryan time with the Ashoka pillar. See, पहले जो stones के sculpture बनाते थे ये छोटा stone होता था. बाद में जब ये Ashoka का time आया, at that time we started making sculptures from bigger stones. कि बड़े-बड़े stones को carve करके हमने sculptures बनाए. One such example is Ashoka pillar. Ashoka का जो pillar बनाया सारनाथ में, it is carved out of big stone. The Sanchi Stupa. आर इरेक्टेड इन द अशो एम्पर अशोका टाइम जो शांति स्तूपा जो मध्य प्रदेश में शांति स्तूपा है ये बुद्धिस्ट स्तूपा है दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ अशोका टाइम हाव यू आर द ब्यूटिफुल स्ट्रक्चरल एम्बलिशमेंट ऑफ द स्तूपा आर सपोज टू बी द लेटर एडिशन द स्लप्चर्स ऑफ बहरूत आर टेस्टिमोनीज ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल आर्ट सी दिस इज द बहरूत स्तूपा ये बहारू स्तूपा को हम लोग अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंडियन स्कल्पचर आर्ट फॉर्म कैसे इवॉल्व होते गया उसमें हमें दिखेगा कि कैसे कैसे डेवलप होते गया बुद्ध द कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर आर्ट इन इंडिया दिस इज द सीन विद द हेल्प ऑफ बहारू स्तूपा बुद्धिस्ट वॉज बुद्धिज्म वॉज फार स्प्रेड फार अवे वाइड इन मेनी कंट्रीज आउटसाइड इंडिया द ट्रेडिशन ऑफ इरेटिंग बुद्धिस्ट स्तूपास बिगेन इन दोज कंट्रीज वेल सी जहाँ जहाँ बुद्धिज्म का प्रसार हुआ जहां जहां तक बुद्धिज्म फैला वहां वहां तक आपको वहां का स्ट्रक्चर मिलेगा बुद्धिस्ट स्तूपास मिलेगा बुद्धा का आइडल मिलेगा इन इंडोनेशिया इन चाइना तिब्बत देर वी कैन फाइंड बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर सो बुद्धिज्म बिगेन इन दोज कंट्रीज एज वेल द स्तूपास एट द बोरोबुदुर इन इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द एट एंड नाइन्थ सेंचुरी सी इट इज डिक्लेयर एज अस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन नाइनटीन नाइनटी दिस इज बोरा बुदुर स्तूपा सेम काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ स्तूपा इज ऑल्सो फाउंड इन सांची इन मध्य प्रदेश लुक यू कैन यू कैन इमेजिन की हाउ हाउ मच टाइम इट हैज इट इट मस्ट हैव टेकन टू बिल्ड दिस स्तूपा और दिस बिल्डिंग 